Salut à tous, c'est Brady. Alors, on se retrouve sur Imperia Online. Alors, euh, j'ai un petit peu avancé hein, depuis hier, hein, depuis la dernière vidéo. Donc, euh, j'ai réussi donc à apprendre les, euh, la ressource de bois hein, que je vous avais fait voir. Alors, étonnamment, hein, il m'a pas attaqué. Hein, donc, j'ai laissé mes troupes dedans euh, au cas où j'y avais fait un petit piège. Ah, j'avais monté mon château à 6 aussi. Et donc j'avais laissé euh, 5000 espions. Et puis euh, j'avais laissé mon armée. J'étais persuadé qu'il m'attaquerait euh, bah, le, le lendemain. Mais du tout, il, il m'a même pas scouté avec ses espions. Donc euh, je suis un peu surpris. Donc euh, c'est pas grave. Hein. Donc là, je vais rapatrier. Parce que là, je vais essayer de passer euh, centralisation 10. Voilà. Ouais, voilà, je vais essayer de la passer aujourd'hui. Euh, ouais, aujourd Là, j'ai 75 millions de... Parce que j'ai fait pas mal de quêtes. Et puis, euh, bon, bah, j'ai mes vassaux. Vous hein, voyez, là, ça, euh, c'est tout, toutes, les, toutes les heures, je crois. À peu près. 2 millions. Donc, euh, bah, ça, ça monte très vite en or. Hein. Là, je devrais toucher mes 10 heures dans pas longtemps. Vous voyez, je suis à 27 millions euh, de rendement. Et donc, là, ça y est, hein, j'ai eu mes bonus. Vous hein, voyez, en fer... Hein, dans l'autre vidéo, je sais plus, j'étais pas à ça, hein, mais euh, là j'ai quasiment euh, presque 5 millions de, de fer, euh, de bois. Euh, bon, bah, ça a augmenté, mais c'est pas encore ça. Mais, mais vraiment, là j'ai des prods qui tournent à fond. J'ai commencé aussi euh, à booster euh, bureaucratie, hein. c'est pour ça que mes prods commencent à monter. Hein. De toute façon, ça fait partie de, du cheminement. Et puis là, vraiment. Donc j'ai réussi aussi à finir certaines quêtes. Là, il me reste plus que un jour à attendre avant que mon palais soit fini. Et puis ben, ça avance bien. Le château, ben, c'est un petit peu pareil. Donc voilà. Là, je vais aller voir un petit peu. Parce que j'ai des... j'ai eu donc euh, un de mes enfants. Euh... C'est grand. Voilà. Donc il avait 16 ans. Donc euh, je l'ai marié avec... Euh avec celle qui avait les, les compétences comme ça, bon elle a 60 ans, alors normalement il lui reste à peu près une dizaine d'années à vivre, hein. ça fait à peu près euh, une semaine, euh, en espérant qu'elle me fasse au moins un ou deux enfants, hein. bon c'est un peu tard mais bon c'est toujours ça, voilà, si, elle me fait un an... si ils arrivent à me faire un enfant en tout cas, j'aurai j'espère euh, des atouts, euh, puis euh, j'essaierai après, parce que lui il la ferme, Bon ça c'est pas terrible euh, entraîneur d'archer mais bon il la ferme alors si, si elle arrive à avoir euh, des bons atouts ça devrait le faire donc je, je vais m'occuper de les booster parce que je vais prendre mes, mes visiteurs donc, il me faut le meilleur rendement possible voilà donc comme ça, ça devrait se faire. Là, ça, ça devrait plus tarder, là, les 10 heures. Et puis, euh, donc aussi, bah, j'ai continué. Hein, euh, préparatif de guerre. Hein, dans l'autre vidéo, hein, vous avez vu, j'en suis toujours euh, au même. Hein, moi, ça met très longtemps, hein, préparatif de guerre. Mais bon, ça va m'aider aussi pour débloquer euh, les, les dernières unités. Hein, les rouges, euh, que je vous parle tout le temps. Ah, Ceux-là, hein, les rouges. Là, je suis au bleu. Et là après je pourrais débloquer les rouges alors le, le plus chiant à débloquer bah, c'est les chevaux hein. les autres je crois que euh, archer ça se débloque assez facilement je crois qu'il me reste pas beaucoup il faut juste que je monte euh, armure euh, dans archer 20 et puis euh, centralisation 11 hein. et puis je pourrais déjà avoir les rouges euh, en archer et puis je crois que on euh... Alors là, c'est attaque de mêlée, centralisation 11, et puis armure 20. Hein, et puis les autres, c'est pareil. Voilà, c'est pareil. Préparatif de guerre 15, voilà. Donc c'est pour ça que là, après, ça va être mes recherches. Hein, mais là, je vais prioriser vraiment centralisation à partir de maintenant. Et euh, essayer de passer 10, 11 euh, assez rapidement avant de, de subir euh, vraiment des grosses attaques. Et puis de plus pouvoir... Euh, de plus pouvoir les passer voilà. donc là euh, je vais prendre le bois là ce coup là voilà je vais prendre le bois voilà 
pouvoir récupérer un peu les prods. Ouais, je, je vais revenir mes soldats, je crois. Non. Ouais, je vais faire revenir mes soldats. Ou alors, non, je vais tiens, je vais. Euh, si je vais les faire revenir. Je vais les faire revenir. Parce que s'il me manque des ressorts, je vais faire un ou deux coffres euh, de barbares. Parce que vraiment, j'ai besoin de tout euh, le maximum de ressources là. Même si là, j'en ai pas mal. J'ai encore débloqué des quêtes. Alors. Là, j'ai débloqué parce que j'ai un personnage qui est atteint 60 ans, donc ça m'a débloqué une quête. Après, euh, utiliser la, rédu la réduction de temps de 10 minutes 50 fois, celle-là, je l'ai réussi aussi. Atteindre euh, de, quoi, 200 000 points net, c'est bon. Atteindre 100 000 points de prospérité. 1500 en combat. Ça, c'est les combats que j'ai fait la dernière fois. Euh, 300 000 de points de technologie. 200 000 points de construction. Distance impériale, 20 000. Centralisation, 7. Avoir 7 vassaux. On sait architecture, 20. Ouais, hein, c'est les... tout ce que j'ai fait hein, dans les autres vidéos. Vous voyez, ça paye maintenant. Hein. Université, 20. Voilà, c'est pour ça que je vous ai montré ce, ce cheminement là parce que vous voyez là je vous l'avais dit de toute façon ouais, font des premières colonies deux colonies menuiserie 25 ça je viens juste de la finir c'était celle que j'ai lancée dans l'autre vidéo la mine de fer aussi et carrière aussi posséder une colonie qui n'a pas une valeur, une valeur négative en bonheur, bah celle-là, vu que je suis en, en impérialiste, bah j'ai pas ce maïs là. Atteindre 100 000 de production de bois, construire 10 stations. Donc, voyez, je vous l'avais dit, hein, de, de monter votre station de chargement, bah ça paye aussi. Posséder trois colonies, atteindre 100 000 de production de pierre. Contracter trois mariages, atteindre 60 ans, c'est bon. Et voilà. Donc là, vous euh, voyez, là j'ai gagné 42 millions, 53 millions, 45 millions. Donc là, euh, je peux passer euh, largement. Euh... Tiens, je vais regarder même, je crois que j'ai encore un peu d'or à prendre. Voilà, j'ai encore un peu d'or à prendre. Et du coup, je vais prendre mes coffres. Hein. Là, c'est vraiment jackpot. Hein. Je vous l'avais dit de toute façon. Hein. Je vous l'avais dit dans l'autre vidéo, vous allez voir. Euh... Quand je vais débloquer ces quêtes là, ça va être jackpot. Euh... Alors là, je vais peut-être prendre. Euh... Je sais pas, j'hésite entre prendre des soldats ou, ou l'or. Euh... Ouais, je, le... je vais prendre la pierre. Hop. Je vais prendre la pierre, ça peut servir. Voilà, 25 millions. Là, je vais m'arrêter là. Les diamants là. Euh... Je ne plus en avoir beaucoup, donc euh, je vais me calmer. Là, j'ai débloqué les quêtes journalières. Je ne les ai pas encore faites parce qu'ils viennent juste de tomber. Mais bon, j'ai un tour de roue, je vais le prendre tout de suite. Comme ça, on va voir ce que je gagne. Allez, 1300. Cavalier. Donc là, je vais attendre quand même. Donc là, euh, ouais, bah, j'ai encore des trucs à prendre. <rire> j'ai que oh, 4 piles espions, euh, ça c'est pas mal. Ouais, c'est le cadeau de l'Alliance, hein, franchement. C'est mes collègues qui ont pris des, des bonus. Euh, ouais. Je vais m'occuper de faire monter. Euh... Je vais regarder ce que j'ai gagné aussi. Ouais, c'est bien euh, je vais monter un petit peu la natalité dans ma ville principale et puis aussi ah, peut-être dans la dernière colonie aussi tiens voilà. et qu'elle vient juste d'être construite ah, je l'augmente celle là parce que je m'en suis pas du tout occupé hier elle était en train de se construire 
Un peu totem. Et puis, euh, je crois que c'était la 7 où j'ai pris. Voilà, 7. Hein. Faut que je regarde, tiens. J'ai certainement des baisses de, pop de popularité. Allez, hop. On a encore un totem. Bon, bah, je vais utiliser les deux. Hein. Je vais faire imbécile. Donc, je dois avoir un petit maïs quelque part. Je vais regarder. Ouais, 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 pourtant, il fait beau. Hein. Donc, euh, je remets équilibré comme ça. Voilà. Toujours surveillé. Je vais relancer aussi un petit peu de bonheur. Alors, je pense que c'est parce que j'avais plus de festival. Donc, là, ça va repartir normalement. Hein, je vais pouvoir augmenter, je pense. Voilà. Bah, ouais. Voilà, je suis quasiment au maximum, hein. de toute façon, l'or, j'en ai besoin, oh, c'est quand même c'est le cadeau de, de 15 ans, et donc, oh, c'est ça comme cadeau, ok, donc je vais me servir tout de suite de mes bonus, pour tout là, je vais les garder les autres pour... Euh, centralisation donc là on va enfin euh, se servir de académie des sciences j'aurais aimé la booster un petit peu avant mais bon c'est pas grave de toute façon ça c'est fini dans 23 minutes alors là je mets deux jours je mets deux jours ça me coûte euh, 60 millions et là je mets un jour et ça me coûte 104 millions 34 alors je vais faire ça comme ça ça sera fait comme ça j'ai passé euh, centralisation je vais finir cette recherche là voilà et comme ça j'aurais pu dans ouais, une journée hein, je serais déjà à 10 de centralisation et il me reste un petit peu de ressources aussi enfin, je vais regarder aussi pour euh, euh, je pense que je vais aussi améliorer parce que il faut que j'améliore bureaucratie pour que j'ai plus de, de prod. Voilà. Euh, Peut-être vendre un peu de fer, tiens. Je vais en vendre un peu. Marché impérial. Vendre 9 millions. Et donc, je vais monter euh, bureaucratie encore jusqu'à 15. Voilà. Euh, ça a commencé à mettre du temps <rire> mais bon c'est pas grave hein, parce que de toute façon euh, là j'en ai bien pour 2-3 jours là. mais bon c'est important de toute façon je jonglerai pour passer la 11 en tout cas déjà ça c'est fait je suis tranquille maintenant je vais aussi augmenter un peu mes niveaux euh, pour que pareil hein, je vais monter mes niveaux à 15 aussi ici Alors, je vais peut-être même finir euh, ouais. Bon, je vais les améliorer après ça c'est bon là je vais avancer un petit peu on reste 4 heures c'est un peu chiant sinon je l'aurais fini j'aurais gagné 7 millions mais bon au moins quand elle va se finir celle là je vais être tranquille je vais pouvoir commencer d'ailleurs à booster un petit peu alors j'hésite alors je pense que je vais monter de 5 niveaux où je vais faire un niveau et un niveau d'académie des sciences et un niveau d'université. Voilà. Donc ça, ça va se construire ça aussi. Là, pareil. Ouais, ouais, J'ai encore une journée à attendre. Mais bon, c'est pour la bonne cause. Hein, c'est le château. Là, je vais faire pareil. Hein. Hop. Je vais monter. Alors, il me faut quoi Alors, Il manque de. Il manque. De... Il me manque de l'or. Ouais, je vais prendre un petit peu de fer. Voilà. Et c'est important de, de faire comme moi aussi, hein, si vous êtes testé. Enfin, on va regarder le niveau que je suis là, mais hein, faites pareil que moi. Et là, pareil. Comme ça, mes, mes, re, enfin, mes constructions sont lancées. Et à partir de là, de euh, toute façon, ça va être tout le temps comme ça, pratiquement. Voilà. J'ai des collègues. Donc là, c'est bon. Alors, ce que je peux faire aussi, c'est finir euh, mes routes impériales. Hein. Donc, euh, 
ça augmente. Voilà, j'en ai eu encore d'autres. Hein. Je vais remonter, vu que j'ai du. J'ai de la pierre, hein, toujours. Ça, c'est super important parce que ça vous rapporte beaucoup d'or. Une fois qu'ils sont construites, euh, bah, la pierre, vous en aurez de moins en moins besoin. Parce que c'est ça qui vous coûte beaucoup de pierre, ça et les châteaux. Voilà, euh, ouais, je vais la laisser tranquille. Ça va se construire tranquille. Je vais, je vais essayer d'économiser mes diamants à partir de maintenant. Parce que là, j'ai un, un petit peu abusé. Et puis, euh, maintenant, je vais garder surtout pour... Euh, Soit pour accélérer centralisation, soit euh, bah, pour récupérer euh, mes, mes 10 heures hein, qui vont m'être vraiment important. Surtout maintenant hein, que là je suis proche de centralisation 11. Une fois que ça sera la 11, euh, qu'elle sera lancée, je serai tranquille. Et puis, et puis après, même si euh, même si je me fais attaquer, c'est pas trop grave. D'ailleurs, je vais monter aussi ma colonie. Alors, euh, ouais, bah celle-là, il faut que je, je m'en occupe parce que sinon j'aurai des pertes de production. J'aurais dû faire ça euh, hors vidéo, mais bon. Hop. Je vais monter aussi euh, ça aussi comme ça ça sera fait ça, je suis tranquille hein. puis en plus je viens de passer les, les festivals alors j'ai intérêt à monter mon... si je veux avoir beaucoup de bonheur j'ai intérêt à monter euh, ma, place de, ma place centrale C est, c est, ça sert beaucoup pour les, les fêtes. C'est important de. C'est un bâtiment qui est un peu négligé hein, dans avec d'autres joueurs parce que bon, euh, ils trouvent que ça sert trop à rien, mais en fait, ça sert vachement, surtout au bonheur de votre population. Donc ça, c'est comme monument. Il y a des choses à pas négliger. Alors après, ça coûte quand même euh, bonbon. Hein, euh, Oh, ça coûte des ressources, hein. on va pas se mentir, mais bon, voilà, comme ça c'est fait, je vais aussi monter mon château, aussi, je vais passer à 6, hein. toutes mes colonies, euh, les, les colonies en général, je monte les châteaux euh, au moins jusqu'à 8, voilà. au moins jusqu'à 8, hein, parce que, on sait jamais que je me fasse attaquer, Alors celles qui sont euh, plus euh, là pareil, je vais essayer de monter aussi mes châteaux parce que ça va me faire des bonus de production. Voilà. Donc je vais essayer de les monter un peu partout. Donc j'ai un peu de pierre. Voilà. Faut profiter hein, dès que vous êtes de la pierre euh, n'hésitez pas à monter les châteaux après euh, bon les, les autres villes euh, c'est pas trop grave de pas trop les monter mais si ça en fait ça va vous faire du bonheur et puis ça va booster vos productions si je fais. Ou au moins dans les dans les villes secondaires faut au moins les monter jusqu'à 8 voilà. si vous pouvez monter jusqu'à 9 c'est parfait hein. mais en tout cas faut, faut pas négliger sur la si vous voulez vraiment une bonne prod il faut penser au, au château parce que aussi euh, par exemple c'est un jour euh, où un jour ou deux vous pouvez pas être là si vous n'avez pas assez de stockage hein, le, le château hein, il fait office de stockage si par exemple vous n'êtes pas là sur le jeu tout ça si euh, votre château est pas assez grand vous n'avez pas l'espace de stockage du château nécessaire vos, vos constructions enfin vos, vos, vos productions ils vont, ils vont s'arrêter en fait et au lieu d'avoir euh, engranger plein de ressources pendant que vous étiez pas là bah vous allez en avoir moins alors que c'est idiot parce que si vous aviez augmenté euh, votre château euh, voilà ou même si vous n'avez pas été là au moins vous avez gagné des ressources voilà donc ça faut le savoir voilà donc euh, même en faisant ça il me reste quand même 11 millions donc euh, voilà alors je vais regarder aussi parce que faut que je regarde 
Alors, je vais augmenter aussi, parce que ça aussi, ça va être important. Euh, c'est mes châteaux de passe militaire. Voilà, celui-là, c'est bon. Parce qu'en en fait, ça va m'aider euh, à un moment quand je vais avoir trop d'armées. Euh, comme celui-là, c'est... Bon, celui-là, je peux le mieux rouler. Pourquoi il est à 7, d'ailleurs ça, être... ça doit être parce qu'il doit être dans un endroit bien craignos. Voilà, ouais, je sais pourquoi. Parce qu'il est juste à côté de ce joueur-là. Voilà. D'ailleurs, euh, oh, bah, on doit être en guerre, d'ailleurs. <rire> ouais, J'ai bien fait de rapatrier, mais ceux-là, s'ils sont en rouge comme ça, c'est qu'il y a une raison. Je serais bien passé en guerre avec eux. Donc si on est en guerre, ça va attaquer direct. Voilà. Je vais regarder où j'en suis. D'ailleurs mes soldats vont bientôt rentrer. Si c'est ça, je vais savoir tout de suite. Et bah si c'est ça, on va se faire une petite attaque en direct. Hein, parce que c'est le jeu. Hein. Donc oui, euh, je disais, donc il euh, fallait que je monte, Alors, je vais peut-être monter aussi euh, mes postes commerciaux, pendant que j'ai du, j'ai du, pendant que j'ai de la pierre, pardon, J'aurais préféré être sûr de ne pas perdre la, la ressource, mais bon. Tant pis, je vais la monter. Au pire, je perdrai, mais on me la rase. Mais au moins, ça va me rapporter de l'or euh, si je peux la garder quelques jours juste pour avoir centralisation. Le dernier, le 11, là. Et après, après ça sera que du bonus. Hein. Hop. Donc, euh, je vais regarder mes châteaux. Là, ouais. Donc, déjà au moins monter ceux qui sont à 5 et passer à 6, ça c'est sûr. Voilà, comme celui-là. Donc ça c'est plus chiant à raser pour eux. Voilà. Donc comme ça, mes ressources sont bien investies. Il me reste encore de quoi faire un peu d'armée. Je vais juste regarder au-dessus, j'aurais bien passé mon niveau. Ouais je vais pas pouvoir le passer euh, donc ça y est donc Alors, je vais regarder si je peux attaquer l'autre là parce que là s'il est en rouge comme ça à mon avis c'est qu'on est en guerre euh, je vais voir si je peux l'attaquer sans maus d'ailleurs euh, ouais. c'est dommage j'ai pas j'aurais dû ramener tous mes Ouais, pff, je vais ramener mes espions pour que ça va être plus simple. Euh, comment je peux faire Je vais ramener tous mes espions, même si j'aurais préféré les laisser. Oh, ça, ça met que deux minutes à rentrer. Ça, c'est pas trop long. Comme ça, je vais scouter un peu ce qu'il a dans son château. Je vais fouiller un petit peu toutes ses villes. Et puis, euh, comme ça, on va savoir un peu ce qu'il a dans le ventre. Et puis s'il est intelligent, il n'a pas laissé de. Il a pas laissé ses troupes, mais s'il les a laissées, par contre, euh, il va prendre cher, je pense. Et puis par rapport à ce qu'il a. Bon, vous voyez, hein, j'étais à 1 300... 350 000 dans l'autre vidéo. Là, je suis passé à quasiment 1 621 000. Voilà. Et puis j'ai pris un peu de points militaires là en attaquant hier. Donc là, ça avance bien. Voilà. On est quasiment, euh, je pense, à centralis sans centralisation 11, je serais à, je pense que je serais déjà à 2 millions, je pense. Ah, il y a un petit bug. Alors, ce que je peux faire aussi, un truc qui est important, mais alors, je vais le faire tout de suite, parce que des fois, on s'en rend pas compte. C'est aussi, voilà, il faut que mes maisons, euh, par exemple, pour savoir la capacité de vos maisons, vous voyez, là je suis en gouvernement impérial, donc j'ai un, un bonus, mais il euh, faut, faut toujours surveiller la capacité de vos maisons et la capacité des fermes, voilà. Par exemple, là, en ferme, je suis ledge, voilà, donc je vais monter mes fermes. 
j'ai un peu de ressources, je vais essayer de me d'équilibrer un petit peu partout. Voilà. Par exemple, là, c'est 6, mais je vais monter à 6 dans l'autre. Voilà, et, et les maisons, pareil. Voilà, ça va être important ça, parce que ça va vous donner euh, pareil des, des bonus de croissance. Donc, il faut essayer qu'ils soient un petit peu partout pareil. Comme ça, vous, vous, vous savez où vous en êtes. Voilà, puis bon. Ça vous fait encore de, du score. Hein. Hop, voilà. Et surtout les fermes, hein. les fermes, faut pas les négliger. Hein. Alors moi ça va, j'ai beaucoup de villes avec des bonus fermes, mais euh, plus, plus mes fermes vont être construites, plus, plus je vais avoir de, de la population. À 10, à 10, je suis bien. Déjà avant que je sois à 200 000 de population, euh, il va se passer beaucoup de temps. Enfin, ouais, pas tant que ça. Peut-être 4 jours, 5 jours. Hop, c'est partout à 6. En fait, J'essaye de faire tout partout pareil, comme ça après euh, je sais à peu près où j'en suis euh, par rapport à mes villes. Voilà. Alors, les colonies, bon bah vu que je les envoie euh, avec 50 000 euh, et puis euh, ça me coûte des ressources, elles sont directement boostées les, les fermes. Donc c'est pour ça qu'ils sont à 8. Donc, je vais juste à monter les maisons. Puis comme ça, bah, au moins, si... Euh... Parce que là, 138 000, euh, je suis pas si loin de... Ouais, par exemple, la capacité de maison, euh, j'ai à... que 156 000. Donc, vous voyez, j'ai bien fait de penser à les augmenter. Et je pense que demain, je continuerai aussi. Est-ce que les colonies, ça va vite donc voilà, ça y est, mes soldats sont rentrés. Alors on va aller voir, on va aller scouter un peu. Je vais, je vais, c'est comme ça que je vais Je pense si là ils sont en, ils sont en rouge, c'est que c'est la guerre. Alors on va spawner. J'espère que ça va passer. Ouais. Il avait 12 000 espions, et puis dans sa ville, euh, voilà, il a niveau 7. Alors, alors je vais voir si je peux l'attaquer. Si je peux l'attaquer, euh, il va passer à la casserole. Hein. Euh, première attaque, je vais plutôt prendre un bon attaquant. Si jamais qu'il ramène ses soldats, je prends un spécialiste du siège. Technicien de champ, au cas où il y a ses soldats. Ouais, je pense que c'est bon. Hein. Enfin, je vais prendre juste lui au cas où. Est-ce euh, que ouais, j'ai normalement niveau 7 ouais, Je pense que je l'explose. Euh... Ouais, je vais peut-être. Je, peut euh... je vais reprendre mon rapport. Ce que je, ce que vous faites en fait quand là je viens de l'espionner. Donc euh, j'ai le rapport. Là je vais, je vais regarder le rapport. Là, euh, je vais aller dans... Euh, euh, vous voyez, en bas, c'est marqué, je vais combattre en tant qu'attaquant ou défenseur. Donc, je vais mettre attaquant, je vais cliquer dessus. Ça va me mettre dans le simulateur. Donc là, c'est mon armée totale. Hein. Pour être sûr, vous appuyez là. Toute armée. Et... Euh... Ouais, non, c'est... Pour ça. Euh... Voilà, et euh, vous faites siège forteresse. Voilà. Et là, elle va vous dire approximativement, bien sûr, combien vous allez perdre. Voilà. Et si, euh, par exemple, vous voyez là déjà, je perds, je perds quand même. Hein. Je perds quand même. Alors, enfin, je perds quand même beaucoup de soldats quand même. Hein. Bélier, j'en perds quand même 70. Alors, il y a 10 millions de ressources. Je calcule est-ce que ça vaut le coup ou pas. Voilà. Euh... 
En tout cas, ce qui est sûr, c'est que je lui défonce son château. Enfin, ce qui est sûr, on verra bien. Mais je perds quand même, euh, je perds quand même 70 déliers. Euh, mais je perds. Ah, je me demande si je vais pas faire plus de béliers. On verra bien. Bon, ça va être là. Allez, go. On va l'attaquer. C'est parti. Comme ça, en même temps, si je perds, bah, je perds mon mon, euh, mon gouverneur. Hein. Bon, euh, c'est comme ça. Mais euh, enfin, ça dépend. Des fois, vous le perdez. Des fois, vous le perdez pas. Mais bon, j'en vois pas mon roi. Hein. C'est pour ça que mon roi, je l'ai mis en défense. Donc là, je vais faire. Euh... Alors, on va voir. Euh, vous perdez 16 de vaillance. Cette sanction n'est pas valable euh, en cours de guerre. Alors, oui, je sais pas si je suis en, en guerre ou pas. Euh, normalement je suis en guerre quand c'est en rouge mais vu que là pendant la vidéo je peux pas aller voir euh, si je suis en guerre euh, malheureusement je vais pas pouvoir vous montrer bon c'est pas grave hein. de toute façon je vous ferai voir hein. si vraiment on, est, on était en guerre euh, je referai une vidéo et puis euh, bon là vous, comme je vous expliquais hein, tout ce qui se passe dans mon alliance reste dans mon alliance hein. c'est normal je respecte euh, mes camarades, c'est des, des informations que je veux pas que l'ennemi aille, même si les vidéos sont diffusées après. Pas trop envie qu'ils voient comment s'organise tout ça. Voilà. Donc c'est pas grave. Hein. De toute façon, on va continuer. Euh, alors, je vais regarder un peu le livre des quêtes où j'en suis. Donc là, on est 9 e jour. Ouais, quand j'aurai 65 ans, je vais débloquer une quête. Quête journalière, j'en ai plus que toujours pareil, hein, 1600. Bon, c'est la roue 50 fois, soit, atteindre 70 ans. Ça, j'ai toujours pas fait, parce que c'est vrai que la journée, j'y suis pas trop de temps en temps. Enfin, bon, je passe quand même vite fait, mais les châteaux en ce moment, je les vois pas trop. Euh, monter 10 fois. Ah, ça, je vais peut-être pouvoir le faire, ça. Tiens peut-être pouvoir le faire ça euh, je vais peut-être vendre encore je vais peut-être vendre encore du du fer euh, 5 millions voilà. Voilà. et puis je vais acheter du bois le bois est toujours aussi cher hein. les gens ils abusent hein. ils abusent Non plus, je crois. Il oh, faudrait que je regarde un peu. Parce que je crois. Alors, pour augmenter les vides, hein, je vous ai déjà montré, je crois. Pour passer cette quête-là, je vais prendre la ville la, la moins peuplée. Voilà, par exemple, là. Donc, il me faut 2 millions de bois, 1 million, 2 millions et 200k. Donc, il faut que je rachète encore 1 million. Que je vais 4 millions évidemment mais bon c'est pas grave en plus ça va me faire augmenter encore mon or pour mes 10 heures donc je vais le faire un tribut de 700 je vais le prendre et puis là je vais la monter du coup à départ on va je suis obligé de voilà du coup aller monter à 90 à 80 000 de 90 000 de population je vais chercher si j'en ai d'autres. C'est après là, à partir de 90 000 euh, de population, ça commence à piquer quand vous les augmentez. Mais bon, je vais l'augmenter, hein, ça fait partie de la quête, mais là je pourrais pas. Là je pourrais pas. Euh... Alors, on va regarder les autres quêtes. Euh, efficacité du colonie 100 Donc ça, ça va être avec bureaucratie, mais bon, c'est bureaucratie coloniale. Construire 10 monuments dans un domaine. Voilà les monuments. Et construire 10, 10 marchés dans un domaine. Donc 10 monuments. Alors ça je peux le faire dans ma ville principale. Ouais c'est dommage. Enfin, je l'ai fait. Ouais c'est pas grave. Je vais le faire ailleurs. Alors 10 monuments. 10 monuments ça va me coûter un bras quand même. Donc ça va. Euh, et puis 10 marchés. 
On va peut-être commencer par les marchés. Euh, ou alors je le fais ailleurs. Je vais faire, euh... ouais, ça aurait été mieux que je le fasse dans ma ville principale. Franchement. Mais bon, les, les trucs qui sont lancés, et puis ça va me coûter trop cher. Bon, c'est pas grave. La, la deuxième ville en général a produit bien. Voilà, celle-là a produit quand même bien en plus. Euh, donc euh, c'est important qu'elle soit boostée. C'est pour ça que je vais la faire là. Alors, 10. Euh... Hop. Et donc il va me manquer il va me manquer comme de bois ah, il manque 300 000 de pierre bon. on va voir si je peux parce que j'ai une petite quête ah, j'ai débloqué une pierre une quête oh, c'est bon oh je vais débloquer plusieurs même c'est cool comme ça je vais pouvoir la finir voilà encore une quête de débloquer euh... Et du coup, c'est fait. Voilà. Ça m'a coûté un petit peu de diamant. J'ai dit que je me calmerais, mais bon, ça me démange toujours autant. Donc là, j'ai débloqué ça. Voilà. Donc après, ça sera quoi Bédecine 16. Il faut que je construise aussi un autre poste commercial. Et là, je crois que j'en ai 4. Donc, euh... Bédecine 16, ben bah, oui, mais toutes mes, toutes mes prods sont occupées. Hein, donc, ah, il manque juste 2 millions pour pas... Ah, je vais passer mes niveaux de... Tiens. Je vais faire ça je vais pas je vais essayer de passer mes niveaux de de, de temple voilà comme ça ça continue à refroidir les autres Hop. Voilà. il va me manquer 5 millions il va me manquer 5 millions de, de pierres bon, c'est un peu chiant parce que la pierre elle est chère en plus voilà. Moi, je passerai pas aujourd'hui tant pis bon. je suis niveau 11 ouais, j'ai toujours pas de concurrent voilà. niveau 11 voilà et puis là je vais garder ma pierre euh, bah, pour la suite hein. de toute façon là j'ai bien avancé je suis à 11 millions voilà euh... Moi, je peux peut-être faire un petit peu de formation avant d'arrêter de jouer Oh, hop, ouais. Je l'avais mis en, en défense dans un poste militaire. Donc là, il me manque en, encore un, puis je vais débloquer la quête. Encore un poste commercial. Euh, hop. Ouais, je vais booster un petit peu les autres là. Donc tout ce. Hop. Et pourtant les gouverneurs par lesquels qui sont faits de la à lui et à lui qui est d'arriver oui je vais mettre euh, allez, euh, je vais mettre 24 heures 24 heures lui pareil je vais mettre 24 heures aussi comme ça je vais avoir des, des gouverneurs un peu équilibrés Ça va me faire vraiment des bonnes prods. Il reste qui encore euh, bah, Il reste elle. Oh, bah, après, ça va dépendre de l'âge. Voilà, trop vieille. Elle va se booster toute seule. 26. Ça va un peu. Donc, euh, bah, c'est lui qui va y aller. Hein. Allez, je vais le booster aussi 24 heures. 
un petit peu de ressources, j'en profite. Je vais aussi de me faire aussi des bons gouverneurs là parce qu'on rentre en guerre. Alors lui, je veux le booster. 24 heures aussi. Et pareil, lui, je vais. Je pense que ça va être un attaquant, je trouve c'est 24 heures. Et euh, je vais même, je crois que je vais regarder ce qu'il a comme ouais, lui il, est, il, il va il va mettre utile aussi en attaquant comme ça si je fais beaucoup d'attaques multiples sur un joueur ou, ou deux euh, lui je vais le mettre même 48 heures voilà. Allez, hop, comme ça voilà, j'ai pas assez de ressources je vais mettre en gros 24 ouais. je, pas, je rachète du bois ouais, ils vont se gaver avec moi euh, avec le bois là 4 millions ah, c'est pas grave c'est pour la bonne cause de hein. toute façon je monte mes niveaux et puis euh, en, en temps de guerre euh, vaut mieux les monter parce que ça peut faire la différence hein, d'avoir un bon gouverneur surtout euh, en attaque euh, je vais peut-être même m'en faire un autre et de en quoi lui offensif ouais, on va s'en faire un autre aussi au cas où parce que en, en, en guerre aussi euh, vous pouvez les perdre hein, donc euh, c'est toujours mieux d'en avoir un qui vous dépanne puis voilà donc ça c'est bon ouais, j'ai pratiquement tout fait donc euh, voilà les amis euh, donc euh, ah, voilà ce que je peux faire aussi parce que c'est vrai qu'on entend dire alors là c'est le moment c'est le moment hein, de, de monter euh, bon, là, mon château est en train de, ouais, ils sont tous en train de monter donc ce que je peux faire aussi hein, là par exemple ma ville 2 je vais monter euh, archer et puis euh, cavalerie si je peux je peux si je si vous pouvez le faire une fois que vous êtes par là hein, voilà ouais, je pourrais pas trop le faire parce que je crois que j'ai plus de j'ai plus de il faudrait du, du bois et puis de la pierre mais euh, combien ça coûte euh, 1 million je vais le prendre et puis là euh... oh, c'est vraiment oh, c'est plus du fer qu'il faut là. essayer de au moins avancer c'est pas grave acheter voilà. essayer aussi de de toute façon quand, quand vous sentez que ça va être la guerre euh, faut commencer à monter euh, enfin bon faut quand même avancer dans le jeu hein. mais euh, comme là euh, je sais que ça va être la guerre ça sent la guerre euh, je préfère commencer à avancer euh, à monter mes casernes maintenant parce que je sais que je vais créer beaucoup de soldats et puis il va falloir que ça soit prêt voilà Donc on va faire un petit bilan. Alors, donc dans ma, dans ma, je sais pas comment s'appelle, dans ma ville où je crée mes bâtiments, de ma ville principale, euh, université, euh, je l'ai passé à 22. Là j'ai quasiment fini mon palais à 25. Euh, les autres trucs, bah, vous voyez, académie. Vous voyez, là je commence euh, université. Académie des sciences, université, académie des sciences. Et je vais faire ça euh, pendant quelques temps. Euh, académie des sciences, je vais le laisser un petit peu. Je vais essayer de monter surtout euh, université à 25. Et là, pareil pour le militaire. Bon, on va faire pareil un peu, vous voyez. Là, en tout cas, pour le militaire, c'est comme ça. Là, dans les recherches, bah, là, je commence à monter mes niveaux. Hein. Là, je veux, je veux être à 15 euh, partout. 15, euh, bon, là, pas là, mais... Euh, Là aussi, espionnage contre espionnage, je vais être à 20 bientôt. Voilà. Là aussi, c'est mes futurs objectifs. Enfin, on a déjà passé les 5 premières là, à 15 déjà. Ça, c'est d'office. De toute façon, ils sont déjà à 15 en dessous. Et puis, euh, le reste, euh, ça va être espionnage contre espionnage à 20. Voilà. Après, euh, pour les recherches civiles, bah, vous voyez, hein, j'ai passé centralisation 10. Et puis là, juste après, ça va être bureaucratie hein, pour booster mes prods, pour passer le niveau 11. Voilà. Là, c'est très important aussi de faire ce cheminement-là. Comme ça, vous allez bien avancer. Euh, 
Et puis là, on a à quasiment 1 700 000 hein, de score, donc c'est plutôt pas mal. En tout cas, euh, j'espère que ce petit guide euh, vous aura plu. Je suis désolé de ne pas vous avoir fait voir les attaques, hein, mais bon, dans la prochaine vidéo, en tout cas, vous, je pense que vous le verrez. Hein, si vraiment euh, je suis en guerre, euh, je vais pouvoir attaquer, donc euh, on va en profiter. Et puis, euh, je vous ferai voir ça, et comme ça, je vous montrerai bien euh, comment bien attaquer et bien euh, être victorieux. Donc sur ce, je vous souhaite une bonne soirée, une bonne journée, et puis je vous dis à bientôt. Allez, salut